ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ വിത്ത് ആദി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ എന്ന പ്ലേയുടെ മലയാളം സമ്മറിയാണ് ഇത് എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ നോവലിസ്റ്റായ കാവേരി നമ്പീഷനാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേയാണിത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മലയാളം സമ്മറി നോക്കാം ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ നാരായൺ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ ഹെഡ് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ രാമണ്ണ അദ്ദേഹം ഒരു ടീ ഷോപ്പ് ഓണർ ആണ് ദെൻ ശാസ്ത്രി കണ്ണൻ രുദ്രപ്പ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളാണ് ദെൻ സാഗർ അദ്ദേഹം ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ ആണ് ദെൻ ദീക്ഷിത് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യവസായിയാണ് കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായി വ്യവസായിയാണ് സോ ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ നാടകം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് ധാരാളം കുന്നുകളും മരങ്ങളും റിവറൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അഞ്ച് സീൻസായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നാടകം പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സീൻ വണ്ണും ഫോറും പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കർട്ടന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടും ബാക്കി ടൂവും തേർഡും ഫിഫ്ത്തും വരുന്നത് കർട്ടന് കർട്ടനകത്തായിട്ടാണ് കർട്ടൻ ഉയരുമ്പോഴാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ സീൻ വൺ ഗ്രാൻഡ് മദർ സ്റ്റേജിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ പതുക്കെ നടന്നു വരുന്നു ദെൻ വളരെ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ ഓഡിയൻസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഞാൻ വലിയ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ് ഐ ആം എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഞാൻ ജനിച്ചത് മോട്ടോർ കാർസും എയറോപ്ലെയിൻസും ടെലിവിഷനും മൂവീസും അതുപോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ ശബ്ദവുമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ് വളർന്നത് ഇവിടെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായതും പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതും കൊച്ചുമക്കളുണ്ടായതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് ഈ വില്ലേജ് ഈ ധർമ്മഗിരിയുടെ ചെരുവുകളിൽ ഇവിടുത്തെ റിവർ ട്രീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേഡ്സ് അനിമൽസ് എല്ലാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ കഠിനമായിരുന്നു ബട്ട് എ ബട്ട് എ ഹാപ്പി വൺ പക്ഷെ ഞാനതിൽ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം നയൻറ്റി ആയി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ നാരായൺ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ മാ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് പറഞ്ഞു ഞാനതെന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വെയ്റ്റ് അത് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങളത് നേരിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും നാരായൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേജിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് സാഗറും കടന്നു വരുന്നു രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ദെൻ നാരായൺ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു അവർ വില്ലേജ് ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ ആം ദ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഞാനിവിടുത്തെ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് സാഗർ സാഗർ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ പ്ലീസ് ടു മീറ്റ് യു ഞാൻ സാഗർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ദെൻ നാരായൺ ആ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു കപ്പ് ടീ കുടിച്ചാലോ മിസ്റ്റർ സാഗർ രാമണ്ണാസ് ടീ ഷോപ്പ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എക്രോസ് ദ റോഡ് രാമണ്ണയുടെ ടീ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഈ റോഡിനപ്പുറത്താണ് പ്ലീസ് കം സാഗർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അങ്ങനെ പരസ്പരം നന്ദി പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണ് സീൻ ടു കർട്ടന് ഉയരുന്നു രാമണ്ണയുടെ ടീ ഷോപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ടീ ഷോപ്പാണ് രണ്ട് ടേബിൾസും കുറച്ച് ചെയേഴ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ടീ ഷോപ്പ് അവിടെ ഒരു റേഡിയോ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സാഗർ ആ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു നമുക്കിനി ടീ കുടിക്കാം ഞാൻ ഈ വില്ലേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിനടുത്തായി അത് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു ആ അത് മതി ഐ ആം ഓൺലി ഹിയർ ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഞാനിവിടെ ആകെ ആറ് മാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് സാഗർ രാം പറയാണ് ആ സമയത്ത് രാമണ്ണ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വൈ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഹാവ് യു കം ഓൺ അവർ ബിസിനസ് നിങ്ങളിവിടെ ബിസിനസ്സിനല്ലേ വന്നത് സാഗർ അതെ ഞാൻ ബിസിനസ്സിനാണ് വന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഒരു ഇത്രയും ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേറെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ രാമണ്ണ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഹിയർ
അവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൂംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മുന്നൂറ് റൂംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ നാരായൺ സർപ്രൈസ് വളരെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുകൊണ്ട് നാരായൺ ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം വളരെ ചെറുതാണ് ഇവിടെ ആകെ അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൂംസ് സാഗർ അഡ്രസ്സിന് ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് വില്ലേജ് ഫോക്ക് ഗ്രാമവാസികൾ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സാഗർ പറയുന്നത് ടൂറിസം മാൻ ടൂറിസം ടൂറിസമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാഗർ നാരായൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ടൂറിസമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓ ദിസ് ഈസ് എ ലവ്ലി വില്ലേജ് ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വില്ലേജാണ് ഇവിടെ ഇതിന് ഈ വില്ലേജിന് നടുവിലായിട്ട് ഒരു വാലി താഴ്വരയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ താഴ്വരയിലൂടെ ഒരു റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് വളരെ ശുദ്ധ ക്ലീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മഗിരി മൗണ്ടൻ അത് വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ദെൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ട്രീസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് മാർവലസ് ഇതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ധർമ്മഗിരിയുടെ മുകളിലാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ വില്ലേജ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് നാരായണൻ വളരെ ഷോക്കായിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള ആകെ ആകെയുള്ളൊരു നിർമ്മിതി ധർമ്മഗിരിയിലെ ആകെയുള്ളൊരു നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ദൻ രാമണ്ണ ആ മൗണ്ടൈൻ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പവിത്രമായതാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റിവർ വെച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് നാരായൺ അങ്ങോട്ടാകെ ഒരു ചെറിയ വഴിയല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈൻ എൻ്റെ വീട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീടുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സാഗർ ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു വറി അതോർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ പറയാം ദ ഹോട്ടൽ ഈസ് ബീങ് ബിൽഡ് ബൈ ദിക്ഷി ഈ ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസായിയാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ദിക്ഷിത എന്ന കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസായിയാണ് വ്യവസായിയാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാം ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ അറേഞ്ച് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് കം ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രാമണ്ണ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് നോമൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ് ഹാസ് ബീൻ ടോൾഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വില്ലേജിൽ ആരോടും തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല എനിക്കറിയാം ആർക്കും ഇത് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമാകില്ല സാഗർ വിവരമില്ലായ്കയാണ് സുഹൃത്തെ വിവരമില്ലായ്കയാണ് അതായത് അതായത് ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല ഇവിടെ റോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് റോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റോഡ് ടാറിടും ചിലപ്പോൾ ചില വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങളതിന് നഷ്ടപരിഹാരം തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് രാജ്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ നല്ല ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒഴുകി വരും ഓക്കെ പണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും നാരായൺ സംശയത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് വേർ ആർ ദ മെൻ ടു ബിൽഡ് യുവർ ഹോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആളുകൾ എവിടെ എവിടെയാണ് മെഷിനറീസ് സാഗർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദീക്ഷിത് സമയമൊരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും നാളെ ലോറിയും ട്രക്ക് ലോറിയിലും ട്രക്സിലുമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വരും സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് സ്റ്റീൽ മാർബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നാളെ എത്തും അതുപോലെ തൊഴിലാളികളും നാളെ വരും എ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് നൂറ് ആളുകൾ രാമണ്ണ എ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് വേർ ബിൽ ദേ സെ വേർ ബിൽ ദേ സ്റ്റേ കുറച്ച് നൂറ് ആളുകളോ അവരെവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുക സാഗർ ഞങ്ങളൊരു താൽക്കാലിക പാർപ്പിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുന്നിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു
സമീപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണമായിരുന്നു സാഗർ ഡോൺ മേക്ക് മീ ലോഫ് നിങ്ങൾ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കരുത് മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത് ദ മൾട്ടി മില്ലനയർ ആ കോഡീഷനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കണമെന്നോ സ്വന്തമായിട്ട് ഡസൻ കണക്കിന് സിനിമാ ഹൗസുകളും ഫൈവ് ലക്ഷറി ഹോട്ടൽസും ത്രീ ഡ്രഗ് കമ്പനീസൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിയിൽ പണമുണ്ട് ഐഡി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എഫേർട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വില്ലേജേഴ്സിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രാമണ്ണ യു ഡോൺ നോ അസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ കർട്ടൻ ഫോൾസ് കർട്ടൻ താഴുന്നു സീൻ ത്രീ കർട്ടൻ ഉയരുന്നു രാവണയുടെ ടീ ഷോപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് നാരായണൻ രാമണ്ണ ശാസ്ത്രി രുദ്രപ്പ ആൻഡ് കണ്ണൻ ഇവർ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാരായൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് വി മസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദിസ് കാംലി നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കാമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ലെറ്റ് എസ് ഹിയർ വാട്ട് ഈച്ച് വൺ ഹാസ് ടു സേ രാമണ്ണ യു സ്പീക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരസ്പരം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം രാമണ്ണ നീ ആദ്യം പറയൂ രാമണ്ണ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൂളിഷ് ഐഡിയ ഇത് വളരെ ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് വൈ ഡു വി നീഡ് എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ് നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ എൻ്റെ ഹോട്ടൽ തന്നെ ഇല്ലേ രാമണ്ണാസ് ടീ രാമണ്ണാസ് കോഫി രാമണ്ണാസ് ദോശാസ് വടാസ് ആൻഡ് ഇഡ്ലീസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ഇസ് ഇറ്റ് ആ ഇവിടെ രാമണ്ണാസ് രാമണ്ണാസ് ടീ ഇല്ലേ രാമണ്ണാസ് കോഫി ഇല്ലേ രാമണ്ണാസ് ദോശ ഇല്ലേ വട ഇല്ലേ ഇഡ്ലി ഇല്ലേ ഇത് ധാരാളമല്ലേ എന്ന് രാമണ്ണ ചോദിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രി കൂൾ ഡൗൺ ശാന്തനാകൂ രാമണ്ണ നിങ്ങളുടെ ദോശകളും ഇഡ്ലിയും ഒക്കെ തോൽപ്പിക്കാനാകാത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഫിയും ടീയും ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ വില്ലേജിൽ മാത്രമല്ല വില്ലേജിന് പുറത്തും അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ടീ ഷോപ്പിനോട് മത്സരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രാമണ്ണ വളരെ പ്രൗഡോടുകൂടി ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കി കണ്ണൻ ആ ഈ ഷോപ്പ് നല്ലത് തന്നെയാണ് എനിക്കും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ വരുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഇൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഇത് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പണം ഒഴുകി വരും ശാസ്ത്രി കണ്ണൻ യു ആർ റോങ് നീ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എ മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ഹോട്ടൽ ക്യാൻ നെവർ കം അപ്പ് ഓൺ ധർമ്മഗിരി ആ ധർമ്മഗിരിയിൽ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ഹോട്ടൽ വരാൻ പാടില്ല നാരായൺ വട്ട് യു മീൻ നെവർ നീ നെവർ എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മിസ്സസ് മിസ്സസ് സാഗർ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ലോറീസ് ആൻഡ് ട്രക്സ് വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് അറൈവിങ് ടുമോറോ ആ മിസ്സസ് സാഗർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോറീസും ട്രക്സും ഒക്കെ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നാളെ വരുമെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അവർ ഫൗണ്ടേഷൻ വിടും അടിത്തറയിടും ശാസ്ത്രി നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അനുവദിക്കരുത് വി കെ നോട്ട് അലോ തോട്ട്ലെസ് പീപ്പിൾ ടു റൂൻ അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൗണ്ടൻ ആ ചിന്തയില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ തടയണം ദർ ഈസ് അനദർ മോർ അർജൻറ്റ് റീസൺ ധർമ്മഗിരി കെ നോട്ട് സപ്പോർട്ട് എ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ബിഗ് ആ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ധർമ്മഗിരിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിനെ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് രാമണ വൈ വൈ ഡു യു സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രി എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധർമ്മഗിരി ധർമ്മഗിരി ആ ടെമ്പിള് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചതാണ് സോ അന്ന് തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുപ്പതടിക്ക് കൂടുതൽ മുപ്പതടിയിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഘടന അത് ആ ഒരു കുന്നിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നാരായൺ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ മോർ റീസൺ വൈ എ ഹോട്ടൽ കെ നോട്ട് ബി ബിൽഡ് ദർ ആ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഒരു ഹോട്ടൽ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഇതാണ് വരൂ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ സാഗറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ
സിറ്റിയിൽ ബിഗ് സിറ്റീസിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനേക്കാളും ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിനേക്കാളൊക്കെ വിവരമുള്ളവരാണോ നിങ്ങളെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നാളെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ് മദർ വളരെ സാഡായിട്ട് പറയുകയാണ് ഓ ഈ റാബിറ്റ്സ് ഡ്യൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകും അവർ ഈ ഒരു ജോലി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ റാബിറ്റ്സും ഡ്യൂറും പാട്രിഡ്സ് ഇവയൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകും അവരുടെ സങ്കടം ആര് കേൾക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ റിവേഴ്സൊക്കെ മലിനമാകും അതോടൊപ്പം ധർമ്മഗിരിയുടെ സങ്കടം ആര് കേൾക്കും ദ നോയ്സ് ദ പൊല്യൂഷൻ ഹോ ഇനി ശബ്ദമായിരിക്കും പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ദൻ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓഡിയൻസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് യു തിങ്ക് ഐ എം ക്രേസി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ ക്രേസിയാണെന്ന് ബിക്കോസ് ഐ കെയർ ഫോർ ദീസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ദെയർ വോയ്സ് ആ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വറിയിടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ ക്രേസിയാണെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം ഡോൺ ബിലീവ് മീ ഇഫ് യു ഡോൺ വാണ്ട് ടു ബട്ട് ഐ നോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട പക്ഷേ എനിക്കറിയാം കുന്നുകൾക്കും നദികൾക്കും മരങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷേ നമ്മൾ അവയെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകം വളരെ നോയ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഇത്തരം സൗണ്ട്സ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയമില്ല സ്ട്രീമിൻ്റെ കളകളാ ശബ്ദവും അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദവും ഇലകളുടെ ശബ്ദവും ഒന്നും ആർക്കും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല നാരായൺ Now, Aji, don't get upset. You are upset. Grandmother, wipe her eyes. I know, what do you think? What has the hotel got uh, to do with me? What do you think I'm going to do with me? What do you think I'm going to do with me? You are going to do with me. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ടുമോറോസ് വേൾഡ് ഈസ് ദെയർ വേൾഡ് നാളത്തെ ലോകം അവരുടെ ലോകമാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് യു ആർ ദ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിങ്ങളൊരു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം അവരെന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ഒരിക്കലും അവരുടെ അവരിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം എവരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ അടുത്തൊന്നും പറയാം എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ദ ഗോ ഓഫ് സ്റ്റേജ് ത്രൂ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റീ എൻ്റർ ഫ്രം റൈറ്റ് അവർ സ്റ്റേജിലെ സ്റ്റേജിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ വരുന്നു ദെൻ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാട്ട് ഇറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു സേ കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നാരായൺ ദ ഡോൺ വോണ്ട് എ ഹോട്ടൽ ഓൺ ധർമ്മഗിരി ഇഫ് ഇറ്റ് വിൽ റൂൻ അവർ കൺട്രി സൈഡ് ആ നമ്മുടെ നാ നമ്മുടെ ദേശത്തിനെ നശിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഹോട്ടൽ ആവശ്യമില്ല ഗ്രാൻഡ് മദർ ആ ഞാനും അത് ചിന്തിച്ചു കുട്ടികൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ടില്ല നമുക്കൊരു നിലപാടെടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് നാരായൺ മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിത് നാളെ വരുന്നുണ്ട് അവർ നാളെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പണി തുടങ്ങും വി വിൽ സ്റ്റേജ് എ പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് എ പെറ്റീഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പെറ്റീഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗുഡ് ലക്ക് സൺ ഗുഡ് ലക്ക് ദ മൂവ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് അവർ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സീൻ ഫൈവ് കർട്ടൻ ഉയരുന്നു മൗണ്ടെയിൻസും സ്ട്രീംസും ട്രീസൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദീക്ഷിത് ഒരു ചെയറിൽ അവിടെ ഇരിക്ക ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സാഗർ ഈസ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് സാഗർ മറുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ലോറികളുടെയും ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെയും ഹാമറിൻ്റെയും ഒക്കെ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാം എ പ്രൊസഷ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡൽട്സ് എൻ്റർ ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ കുട്ടികളും മുതിർന്ന ആളുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊരു ബാനർ ഉണ്ട് ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ എന്നും അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദീക്ഷിത് അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നോൺ സെൻസ് എന്തൊരു നോൺ സെൻസ് ആണിത് ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ ഹിയർ വി ആർ ഓൾ സെറ്റ് ടു ബിൽഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് യു ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ടോക്ക് ഓഫ് മൗണ്ടെയിൻസ് ആൻഡ് റിവേ റിവേഴ്സ് റാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ആ ഞങ്ങളിവിടെ വലിയൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതും ഈ കൺട്രിയിലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ വലിയൊരു
വോയിസസ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും സൗണ്ട് കേൾക്കാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദീക്ഷിത് ആൻഡ് സാഗർ ലുക്ക് എറൗണ്ട് ഇൻ പാനിക് ദീക്ഷിതും സാഗറും പരസ്പരം പേടിയോടുകൂടി നോക്കി എന്നിട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് ഓടി സ്റ്റേ ഓഫ് സ്റ്റേജിന് പുറത്തേക്ക് ഓടി നാരായൺ ഷൗട്ട്സ് അലറിക്കൊണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം വി മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഇഞ്ചേർഡ് പരിക്ക് പറ്റിയവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം ഹറി ആൻഡ് ഹറി ദ ഇഞ്ചേർഡ് ആർ ക്യാരീഡ് അവേ ഓൺ മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബൈ ചിൽഡ്രൻ ആ പരിക്ക് പറ്റിയവരെ കുട്ടികളൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ കിടത്തി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സം ഹോബിൾ ആൻഡ് ലിം ചിലർക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ മുടന്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ചിലരാകെ തളർന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇൻ എ സാഡ് സ്ലോ വോയിസ് ടു ഓഡിയൻസ് ആ സമയത്ത് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി വളരെ പതുക്കെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞു ഫൈനലി ദ മൗണ്ടൈൻ സ്പോക്ക് ലൗഡ് ഇന ഫോർ എവ്രി വൺ ടു ഹിയർ അവസാനം മൗണ്ടൈൻ സംസാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ഫോർ അവർ വില്ലേജ് ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രാജഡി നമ്മുടെ വില്ലേജിന് ഇതൊരു ട്രാജഡിയാണ് പത്ത് വീടുകൾ ഉരുൾപൊട്ടലിന് ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിന് താഴെയായി പതിനൊന്നോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം കണ്ണു തുളച്ചുകൊണ്ട് ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് ഓൾ എലോങ് എനിക്കിതറിയാമായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ആൾവേസ് സ്പീക്ക് ഇഫ് വി കെയർ ടു ലിസൺ നാച്ചുറൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയും ആൻഡ് കർട്ടൻ ഫോൾസ് കർട്ടൻ താഴുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് തന്നെ ദോഷമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മലയാളം സമ്മറിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ